हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस श्री फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आज हम लोग मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आज से बैक पेन रिलेटेड जो भी है उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगा और उस हिसाब से आपको एक्सरसाइज सिखाऊंगा ठीक है चलो चलो शुरू करते हैं पहले समझ के लेते हैं बैक पेन और नौ का जो पेन है वो यूजली होता कैसे है वो क्यों वजह से किसकी वजह से हो रहा है तो पहले समझ के लेते हैं बैक पेन क्यों हो रहा है देखो बैक पेन कई चीजों की वजह से होता है मोस्टली मैं थोड़ी कॉमन चीजें बताऊंगा एक पहला जो रीजन है वो मस्कुलर एक्स्ट्रा लोड जिसकी वजह से आपके बॉडी पे जो लोड आ रहा है उसकी वजह से मसल्स पे स्ट्रेन ज्यादा तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है तो उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है सेकेंड न्यूरोलॉजिकल पेन मतलब नस की वजह से जो भी नस दबरी है नस किचरी है उसकी वजह से पेन हो सकता है थर्ड पेन है स्पाइनल प्रॉब्लम जो भी स्पाइन में फैसेट में घिस रहा है स्पाइन में जो भी तकलीफ हो रही है वर्टिब्राज में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है और फोर्थ प्रॉब्लम है वो आपके जेनेटिक प्रॉब्लम भी रह सकती है कुछ लोगों को आर की वजह से कुछ लोगों को एंकोलॉजिंग स्पॉडलिस की वजह से ये सब चीज़ों की वजह से हो सकता है ठीक है अभी हमने जान लिया बैक पेन क्या क्यों किस चीज से होता है तो अब बेसिकली अब जान लेते हैं कि बैक में डिस्क प्रोलैप्स क्यों होता है ठीक है देखो डिस्क प्रोलैप्स मतलब क्या पहले वो समझ के लेते हैं डिस्क मतलब क्या डिस्क मतलब क्या दोनों स्पाइन के बीच में वर्टिब्राज के बीच में एक डिस्क रहती है डिस्क का यूजुअली काम जो है वो शॉक एब्जॉर्ब करना है जो हमारे टू व्हीलर में रहते हैं टू व्हीलर उसमें शॉक एब्जॉर्ब रहते हैं वैसे स्पाइन में डिस्क का काम है शॉक अब्जॉर्ब करना जो भी आपको झटका लग रहा है वो डिस्क संभाल लेती है डिस्क उसका एब्जॉर्ब कर लिए एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसकी वजह से आपको बाकी चीज़ों के ऊपर प्रेशर नहीं आता डिस्क के ऊपर प्रेशर आता है ठीक है सेकेंड अभी डिस्क बनता कैसे है डिस्क का स्ट्रक्चर क्या होता है तो बेसिकली न्यूक्लियस होता है उसमें और सराउंडिंग एंड फाइबर्स होते हैं ठीक है थीके? ये जो बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर से ऐसे फाइबर्स होते हैं उसको हम लोग एनुलर फाइबर बोलते हैं ठीक है तो यूजुअली ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वाटर की जैसे ही होता है थोड़ा सा वाटर से थिक होता है वो कौन सी जगह पे जिधर जगह मिलेगा उधर चला जाता है ठीक है देखो अभी डिस्क प्रोलैप्स के फोर मेन टाइप्स है ठीक है डिस्क कैसे प्रोलैप्स होती है पहले जो होता है वो एनुलर टीयर होता है एनुलर टीयर मतलब क्या जो मैंने बोला था अभी जो डिस्क के रिलेटेड कवरिंग होता है वो फट जाता है उसको बोलते हैं एनुलर टीयर ठीक है वो फाइबर्स फट जाता है उसकी वजह से एनुलर टीयर होता है ठीक है सेकेंड सेकेंडरी जो होता है वो प्रोट्रूजन होता है प्रोट्रूजन मतलब क्या डिस्क का एनुलर फाइबर फट के बाहर चला जाता है उसको बोलते हैं प्रोट्रूजन थर्ड वाला हम लोग उसको नाम ये सेकेंड वाले को ही हम लोग डिस्क प्रोलास बोल सकते हैं ठीक है थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं हर्नियशन हर्नियशन के लिए हम लोग एक्सट्रूजन भी बोलते हैं थर्ड के लिए हम लोग एक्सट्रूजन क्यों और हर्नियशन बोलते हैं ठीक है फोर्थ में क्या होता है सिक्वेस्टरम सिक्वेस्टरम मतलब ये पूरा फटके बाहर चला जाता है और डिस्क बाहर निकल के नव को प्रेस करके कभी कभी आपके वो एरिया की पावर भी चली जाती है अभी ये चार एरिया में से तीन एरिया तीन जो टाइप से वो ठीक हो सकते हैं फोर्थ वाला टाइप कभी ठीक हो सकता है कभी हो भी नहीं पाता उसके लिए हमें ऑपरेट करना पड़ता है तीन टाइप में जो भी मैंने बताया वो टाइप में आप ठीक हो सकते हो सौ टक्का ठीक हो सकते हो आप एक्सरसाइज करके ट्रीटमेंट करवा के वो सब ठीक हो सकता है ठीक है अभी ये डिस्क निकलने के बाद क्या करता है तो बेसिकली जो पीछे वाला नव रहता है नव कहाँ से निकलती है ये जो डिस्क है उसके पीच में पीछे आप जो ये होल दिख रहे हो वहाँ से नव निकलती है ये देखो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे नव निकलती है जो डिस्क प्रोलैप्स होता है यूजुअली देखो डिस्क प्रोलैप्स के भी टाइप्स है कहाँ पर होता है तो वो मैंने बोला कि डिस्क प्रोलैप्स के टाइप से जो मैंने नाम बताए चार नाम बताए पहले एनुलर टीयर बताया फिर बाद में प्रोट्रूजन बताया फिर एक्सट्रूजन बताया फिर बाद में सिक्वेस्टोरियम बताया ये डिस्क कैसे निकलते हैं उसके टाइप से अभी डिस्क कहाँ पे जाएगी उसके भी टाइप है मतलब कहाँ पे कभी कभी वो निकलने के बाद आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है बीच में भी जा सकती है तो उस हिसाब से उसको नाम दिए हुए हैं एंटीरियर पोस्टीरियर और सेंटर ठीक है 
एंटीरियर जाने वाला मतलब आगे जाने वाली पोस्टीरियर मतलब पीछे जाने वाली सेंट्रल मतलब साइड में खिसकने वाली ठीक है ये यूजुअली इसमें से दो जो है पोस्टीरियर और सेंट्रल वो कॉमन है एंटीरियर बहुत रेयर है ठीक है पोस्टीरियर लैटरल पोस्टीरियर सेंट्रल ये आपने कभी कभी एम में पढ़ा रहेगा उसी हिसाब से उसका नाम दिया रहता है ठीक है अभी जो डिस्क खिसकेगी वो मोस्ट कॉमन पोस्टीरियरली खिसकती है ठीक है वो खिसकेगी तो पीछे से जो नव निकलती है ये होल में से जो नव निकलती है उसको प्रेस करती है प्रेस करेगी तो जहाँ पे भी उसका ट्रैवलिंग है मतलब ये नव कहाँ पे सप्लाई करती है हमें नहीं पता यहाँ पे भी सप्लाई कर सकती है थाई में भी सप्लाई कर सकती है वो एरिया को वो पेन देने लगती है उस हिसाब से आपको पेन फील होने लगता है ये एरिया में नहीं तो पूरे पैर में ठीक है उससे डिसाइड होता है कि आपको कौन सी एरिया की डिस्क प्रोलैप्स हुई है कभी कभी विदाउट एम भी कुछ लोग बोल देते हैं कि आपकी ये एरिया की डिस्क स्लिप हो चुकी हो सकती है वो कैसे वो हिसाब से मतलब न कौन सी एरिया की ट्रैवल कर रही है उस हिसाब से लोग बोल देते हैं कि ये एरिया की आपकी स्लिप डिस्क हो चुकी है शायद से और एम करने के बाद वो कन्फर्म हो जाता है ठीक है तो इस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि नव स्लिप हो चुकी है अभी देखो मैंने 90 परसेंट केसेस में देखा है ये ठीक हो सकता है कैसे होगा आप अवॉइड करो वो चीज़ें जिस चीज़ों से आपको वहाँ पे पेन आ रहा है आ, देखो कुछ लोगों को पता है मैं झुकने की वजह से मेरा पेन बढ़ जाता है तो वो अवॉइड करो कितने दिन के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कुछ पंद्रह दिन से तीन महीने तक बोलता हूँ वो अवॉइड करो डिस्क पे आने वाला प्रेशर कम हो जाएगा डिस्क के पे प्रेशर कम आया तो वो नौ पे प्रेशर कम डालेगी और पेन कम होगा ठीक है बहुत सारे लोग बोलते हैं रेस्ट करो रेस्ट की वजह से नहीं नहीं सॉरी मैं रेस्ट के लिए कंप्लीट उसके खिलाफ हूँ रेस्ट से कम नहीं होता है रेस्ट से करो मैं नहीं बोलता ऐसे नहीं रेस्ट करो लेकिन आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो करो लिफ्टिंग जो भी आप उठा रहे हो वो कम करो जिस वजह से आपको पेन रिलीफ मिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो जिस पोजीशन से आपको पेन रिलीफ मिल रहा है वो पोजीशन हर टाइम करो उससे डिस्क पे प्रेशर कम आता है ठीक है और उसकी वजह से डिस्क पे प्रेशर कम आने की वजह से डिस्क की हीलिंग हो जाती है और जो नौ पे वो प्रेशर डाल रही है वो कम हो जाता है ठीक है आपको जो भी बैक के रिलेटेड क्वेश्चंस है ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डालते रहो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत Thank you